gibi tüm yönleri hareket edebilir fakat vezirden farklı olarak sadece bir kare ilerleyebilir. Yani yukarı, aşağı, sağ, sola ve çapraz olarak bir kare ilerler. Ekranda şahın gidebileceği yerleri görüyorsunuz. Şah, hareket alanındaki herhangi bir rakip taşı alabilir. Şah, rakip taşların gidebileceği karelerde veya başka bir deyişle tehdit edilen karelerde duramaz veya oraya gidemez. Ekranda siyah şahın gidebileceği yerlere bir bakalım. İşte tüm bu numaralandırılmış karelere şah gidebilir. Fakat tahtada iki tane de beyaz taş var. Şimdi onların hareket alanına bir bakalım. Siyah çizgiyle belirtilen kareler filin gidebileceği yerler. Mavi çizgiyle belirtilen kareler ise kalenin gidebileceği yerler. 7 ve 5 numaralı karelere bakarsanız bu karelerin filin hareket alanı içinde olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla şah bu iki kareye gidemez. Aynı şekilde 2, 3, 4 numaralı karelerin de kalenin hareket alanında olduğunu görüyorsunuz. Şah bu karelere de gidemez. Böyle bir durumda siyahlar 1, 8 veya 6 numaralı karelerden birisine gitmelidir. Bilinmesi gereken önemli bir kural da iki şahın kesinlikle yan yana gelmeyeceğidir. Her taş yan yana gelebilir. Ama şahlar çapraz da olsa yan yana gelemezler. Şekilde görüldüğü gibi beyaz şah siyah şahın yanına gidemez. Veya siyah şah beyaz şahın yanına gidemez. Böyle bir hamle yapıldığında rakip sizden hamlenizi geri almanızı istemelidir. Çünkü satranç oyununda şahlar alınmaz. Oyun boyunca iki şah da tahtada kalmak zorundadır. Satranç oyunu rakip şahı esir alarak kazanılır.